Karibu sana. Hii ni sehemu ya tatu. Safari yangu kwenda Guta. Mtunzi akiwa ni Amani Kigoye na msimuliaji wako ni Ken Mimi DON kutoka hapa Simulizi Mix Entertainment. Katika sehemu ya pili tulishia pale ambapo safari yetu kwenda Guta ilikuwa ikiendelea na nilikuwa nikiwasimulia wenzangu juu ya sababu hasa iliyoweza kunifanya niamue kutafuta dawa ya kuweza kupambana na magonjwa sugu, ukimwi, kisukari na kansa. Hii ni sehemu ya tatu tunaendelea. Sura ya tatu kuwasiri katika safari ya Guta. Baada ya takribani miezi sita ilichukua tukiwa njia na hatimaye tulifanikiwa kuwasili katika sayari ya Guta. Nakumbuka ilikuwa ni usiku sana na kiza kilikuwa kinene mno. Chombo chetu taratibu kilianza kutua na kila mmoja wetu alikuwa na shauku ya jua lichomoze haraka tupate kujionea wenyewe mazingira ya hisa yali mpya iliyogunduliwa na mwanamama Mariam. Chombo kilipotua kabisa ardhini wote liangaliana na kila mmoja alisali kwa imani yake na ku, kwa kuweza kusafiri salama mwanzo wa safari yetu hadi mwisho wa hii safari yetu tulipofikia japo bado ilikuwa ni safari ndefu kwa ndio kwanza tulikuwa tumeweza kutimiza nusu na bado nusu nyingine wakati wa kurudi duniani. Jamani mabibi na mabwana safari yetu ndio imeishia hapa ila kwa tumewasili guta usiku hatutaweza kushuka ndani ya chombo hadi hapo jua litakapochomoza ili tuweze kujua mahali gani ni salama au si salama. Mariamu aliongea huku akielekea kwenye chumba maalum cha mawasiliano ili apate kuwajulisha aliyokuepo duniani. Kwa upande wa Tanzania, ile taarifa ilipokelewa kwa shangwe na vifijo kwa Watanzania wote, kwani kila mmoja alikuwa akifuatilia kwa ukaribu sana safari yetu tangu ilipoanza mpaka tulipofikia. Nikiwa najigeuza pale nilipokuwa nimejilaza hatimaye nilijikuta na tupia machangu nje ya rocket na kukutana na miale mikali iliyonifanya niweze kugundua kwamba tayari kumekushapambazuka. Nilipoangalia wenzangu wote walikuwa bado wamelala. Nilijinyanyua nilipokuwa nimejigesha na kuanza kuwashtua wenzangu waliokuwa bado wamelala kwa uchovu wa safari ndefu. Hey guys, kumekucha jamani. Huku nikapiga piga mbiga ni kwa fujo. Ahash, doctor, vipi mzee bwana? Kuna muda bado kaka. Daniel alijibu huko kwa amekunja sula kuashiria bado alikuwa na rundu la usingizi. Baada ya masaa mawili hatimaye tulifanikiwa kufungua mlango wa roketi yetu na wote tulikuwa nje ya roketi tukiwa bado ndani ya mavazi yale maalumu ya kitaalamu ili kujikinga na hali yote ya mabadiliko ya mazingira tuliyozoea tukiwa duniani. Tulifanya uchunguzi wa kila na hatimaye tuliweza kupata eneo zuri kwa ajili ya kuweka kambi yetu kwa muda wote takakuwepo katika hisayari. Eneo tulilopendekeza halikuwa mbali sana na roketi yetu ilipokuwa imetua. Zilipata hatua kama hamsini tu hivi kutoka eneo ambalo roketi ilikuwepo na kambi ilipo. Eneo tulipokuwa tumefikia ilikuwa ni eneo la uwazi na lenye asidi ya jangwa na tambarare kiasi kwamba unaweza kumuona mtu hata kama akiwa yuko mbali mrefu. Ardhi yake ilikuwa na rangi nyekundu na vumbi lilokuwa likitimka kila mara kwa sababu ya upepo mkali uliokuwa ukivuma kila mara. Jua lilikuwa ni kali sana japo lilikuwa linaonekana kwa mbali na uso wa sayari na kulikuwa na mirima na mabonde yalikuwa yakionekana kwa mbali sana na eneo tulilokuepo. Na kwa mbali kidogo kwa upande wa mashariki jua lilipochomoza tuliweza kuona misitu minene iliyokuwa ikionekana kwa mbali kidogo lakini hatukuweza kufahamu ni miti aina gani kwa sababu tulikuwa mbali nayo. Kila mtu aliweza kuangalia mazingira ile sayari na kufanya tathmini ya kilini mwake ila kila mmoja machoni mwake alionekana ni mgeni wa mazingira ya ile sayari. Tulipomaliza kufanya utafiti na watu likubaliana eneo takapoweza kujenga kambi ndipo tulipojikusanya kwa pamoja karibia na rocket ilipo na Mariam alianza kutueleza kilichotufanya tukusanyike pale. Jamani, kilichofanya ni waite hapa kuna swala moja nilisahau kueleza kipindi ambapo nilikuwa bado naendelea kufanya utafiti juu ya hisa ya. Alisita kidogo na wote tulimkodolea macho tusijue anataka kuongea nini. Kipindi nafanya utafiti niweza kugundua kwamba hali ya hewa ya hisa hali haitofautiani sana na ile ya duniani. Kwa hiyo, unataka kumaanisha nini captain? Gordian aliuliza huku akijifuta vumbi iliyokuepo katika nguo yake. Hapa ninamaanisha kwamba tunaweza kusurvive hata bila ya kuwa na hizi mashine za kutusaidia kupumua na haya mavazi tuliyonayo. Mariam alipomaliza kuyasema hayo maneno kila mmoja wetu aliguna na kuonesha kukuta kubaliana na maneno ya Kapteni Mariam. Tukiwa bado tunajiuliza tufanye nini, ghafla tulimuona Mariam akianza kuvua mavazi yake na kutupa chini ile mashine ya kuzalisha oxygen. Kila mmoja alipigwa na mbutoa kwa kile kitendo cha Mariam na tusijue nini cha kufanya. Baada ya dakika kama 15 hivi kupita, Mariam hakubadilika chochote na anaendelea kupumua kama kawaida. Hakuwa na tofauti yote na kipindi kile akiwa yupo duniani. Ndipo kila mmoja wetu alipoyavua yale mavazi na kubaki na nguo zake za kawaida na kwa kuwa wengi wetu walikuwa ni wanajeshi basi walibaki na sare zao za kijeshi lakini kwa upande wangu sikuweza kuvua maana niliogopa sana na sikuweza kuwa na imani bado na ile sayari. Kazi ilianza ya kutoa vifaa nje vya kujengea na vifaa vya mawasiliano ili tuweze kufunga mitambo pale nje na tuanze mara moja kazi iliyotuleta eneo lile. 
Kazi zikiwa zitaendelea na wenzangu muda wote huo walikuwa ni cheka kwani nilionekana ni muoga sana na niendea kufanya kazi zangu huo nikiwa ndani yale mavazi. Hatimaye jua lilizama na kila kitu kilikuwa kimekusha kamilika kuanzia kambi na mitambo yote ya mawasiliano tulikuwa tumeshaifunga na mawasiliano yaliendelea kufanyika baina yetu na watu waliokuwepo duniani. Dokta Kapteni Maliamu aliniita huko akiwa na kape mbeni yangu na kunipatia kikombe cha kahawa kwani kulikuwa na kaubaridi kwa mbali. Thanks. Huko nikipokea kile kikombe cha kahawa kutoka kwa Mariam na ukiweka pembeni ya kiti changu, nilishindwa kunywa kwa sababu bado nilikuwa na ile mavazi mwerieni. Vipi? Mbona huko kimya sana, doctor? Aniuliza huko akiwa na mvua ya phone zake ilizokuepo masikioni mwake. Oh, hakuna, hakuna kitu bali najaribu kutafakali mambo yatakavyokuwa baada ya hii safari yetu kuikamilisha. Huko nikimwangalia usoni. Kwa uwezo wake Allah, kila kitu kitakuwa sawa. Na utakamilisha safari tuliyoianza. Usijali kwa hilo, doctor. Alinipa moyo huku akiwa amenishika peke yake. Vipi? Mbona huja vua? Bado na mashaka na hali ya hewa ya huko? Aniuliza kwa kitabasamu kwa utani kidogo. Sasa naweza nikavua. Kidogo imani imekuja kuwaona siku nzima imeisha na wenzangu mkiwa mko vile vile na hakuna tatizo lililowapata. Huku nikiwa na vua kifaa kimoja baada ya kingine na kumfanya Mariamu acheke na wengine wote wakaanza kupiga makofi huku wakishangilia. Kuvua mpaka ubembelezo na classmate wako doctor. <laughs> Pila aliongea kwa kicheka na kopo lake la soda mkononi. Basi maisha yaliendelea usiku ule na utani wa hapa na pale huku moto mkali ukiwa katikati yetu tumeuzunguka. Hatimaye wiki likatika tukiwa bado tupo eneo lile la kambi yetu tukiendelea kufanya maandalizi ya kuanza utafiti wetu na kubwa zaidi ni kuweza kugundua ni wapi tunaweza kuyapata madini yale ya uranium katika ile sayari ya buta. Nikiwa busy na kupima ubora wa zile dawa nilizokwisha kuzitengeneza bila kuchanganya na madini ya uranium niliona bado ina ubora ule ule na inaonesha kila inapozidi kukaa muda mrefu ndivyo inazidi kuwa na nguvu mara tofu. Sikujua kinachoendelea kwa upande wa wenzangu muda ule mara ghafla alikuja Godian nyuma yangu na akipiga kelele kuonesha kuna kitu amekiwa na kesi cha kawaida. Basi niliacha kazi nilokuwa naifanya na kumsogelea alipokuwa amesimama na kuangalia kule alipokuwa anaangalia yeye. Kuna nini tena? Demuliza Godian alikuwa ameatoa macho huko akitetemeka. Dokta, uone kule au? Huku akinyosha mkono wake eneo alikokuwa amelitolea macho. Nilipoangalia kwa umakini, niliweza kuona kama wingu kubwa jeusi limetanda hewani huku likiwa linakuja eneo tulipokuepo sisi pale kampeni. Hatukuweza kutambua kwa umakini nini kilichokuwa nakiona mbele ya macho yetu. Ndipo nilipokusanya vifaa vyangu na kumwamuru Godian tusogelee walipo wenzetu. Kitendo bila kuchelewa tuliwafikia walipo wenzetu na walikuwa hawana habari yoyote juu ya kile tulichokuwa tunakiona mimi na Godian. Mimi na Godian. Jamani jamani, hebu angalie ni kule. Nini kile? Godian aliongea kwa sauti huko akiwa anaelekea kwenye mlango wa kuingilia ndani ya roketi. Wote walisimama na kutupia jicho kule tulipokuwa tumewaonesha. Nini kile? Bila kauliza huko akisimama kwa mshangao, lakini hakuna aliyemjibu. Mungu wangu. Salva alijiongelea kwa ameachia mdomo wazi. Kile nikimbunga. Nikimbunga kikali na kinakuja huku kutulipa. Madiama aliongea kwa sauti ya upole huko akionesha hali ya mshangao. Sasa mnasubiri nini hapo? Jamani si mwingine ndani. Au nyem na hamna kifo eh? Godian alifoka huko akikimbilia ndani ya roketi. Taratibu nilianza kuhisi hali ya upepo mkali kitusogelea pale tulipo. Bila kusubiri nikajikuta na mimi nikikimbilia ndani ya roketi na huko nyuma wenzangu nao walianza kusukumana kutafuta mlango ulipo. Ndani ya muda mchache tulijikuta wote tumo ndani ya roketi na ndipo tulipofunga milango yote na madilisha ili upepo usiweze kuleta madhara ndani ya ile roketi. Wote tulikuwa tumesema karibu na mlango tukiangalia kilichokuwa kiendelea kule nje lakini bite alisikika kisebe. Mbona hatujatemia? Mwingine yuko wapi? Wote tulianza kukagua na ili tuweze kujua ni nani ambaye amekosekana. Ndipo haraka haraka tulipogundua kuwa Dani hakuwepo mle ndani. Mariam aliangaza kila chumba ndani ya roketi lakini hakuweza kumuona mtu. Mara ghafla neno lisikika ino akipiga kelele. Dani yule kule tumemwacha nje. Sijui alikuwa wapi. Tulipotupa jicho tulimuona Dani akija mbio kuifuata roketi ilipo tena huku nyuma yake ukiwa na kile kimbunga kikiwa kimechanganya balaa. Bite alipotaka kufungua mlango alizuiliwa na Isa. Acha usifungue mlango doctor. Lakini Bite hakutaka kumsikiliza Isa akataka kulazimisha kufungua mlango ndipo Isa na Pira walipotoa bunduki zao na kuielekeza kichwani mwa Bite. Ukigusa tu huo mlango, jua uhai wako upo mikononi mwetu. Pila aliongea kwa hisia huku akikoa kibastora yake. Wote tulishikwa na buto kwa kile kitendo cha pila na Isa kumzuia biti asimfungulie dani mlango na hali ya kuwa yuko katika matatizo makubwa. Tulibaki tumeduwa tusijui cha kufanya tukimwangalia dani alivyokuwa kiangaika huku akijitahidi kuja ilipo roketi 
na hatimaye alifanikiwa kufikia mlango wa roket huku akiomba msaada kwa tumfungulie mlango tena akipiga piga kio cha ule mlango kwa sira Nilimwangalia Isa kwa uchungu lakini alinikazia macho akionyesha hakuna jinsi ya kumsaidia Dani bali ni kumwacha tu mpaka tuone kitakachomtokea kile kimbunga kilifika katika eneo kambi yetu ilipokuwa na kilikuwa ni kikali tena chenye nguvu kweli kweli kwani hatukuweza kuona chochote pale nje zaidi ya kiza kinene na mungurumo mkali uliokuwa ukivuma ukiambatana na tetemeko la maana uliofanya hadi loketi yetu itikisike kisawasawa kila mmoja alibaki ameyatoa macho kama mtu aliyeshikwa na ugoni na mke wa mwanajeshi huku akisali kwa Mungu wake anayemwamini ili aweze kutokoa katika janga hili lilopo mbele ya macho yetu Kidum takriban dakika kumi na tano kikivuma na kusambaza kila kitu pale nje hadi loketi yetu ilipoanza kukosa uwezo na kuanza kusogea taratibu ikitaka kubebwa na kile kimbonga. Nijikuta na kaa chini huku Gordian akipiga makelele na kumkumbatia Mariam kwa uoga alionao. Taratibu nguvu ya kile kimbonga ilianza kupungua lakini ile vumbi jeusi ilikuwa limetanda eneo lile lote. Huku ndani ya loketi kila mmoja akiwa anamwangalia mwenzake kwa macho ya uzuni lakini kwa upande wa bite alikuwa bado yupo mlangoni akiangaliwa kwa umakini na akinapila na isa ili asiweze kufungua mlango. Hatimaye kile kimbunga kilipita na hali ilitulia na kila mmoja alijua na akili zake na kuanza kuulizia habari za ndani ambaye muda huo hatukuweza kujua nini kilichukua kimemtokea kule nje. Wote tulisimama kwa unyonge na kusogelea mlango ulipo na kila mmoja alitupia jicho lake ili apate kujua nini kilichotokea kwa mwenzetu lakini hatukuweza kuona chochote kilichoashiria kwamba Dani yupo eneo lile ndipo kila mmoja alikaa chini kwa uchovu na majonzi ya Dani Tukiwa bado tupo ndani ya ile hali ndipo Bite alipotushtua Dani yupo juu ya roket fungueni mlango haraka huku akichukua vifaa vya kitabibu Tuliposimama ndipo tulipoweza ugundua kuwa kuna damu zilichuruzika kutokea juu ya roket na ndicho kilichomfanya Bite aamini kwamba Dani yupo juu ya roket. Bila ajizi Isa akafungua mlango wa roket na walitoka Mariam na Zakia hadi nje na kupanda juu ya roket ili waweze kumsaidia Dani. Na sisi wengine pia tulitoka hadi nje huku tukiwa bado na uoga moyoni kwamba kile kimbunga kisije karudi tena ghafla. Mariam na Zakia walifanikiwa kumnyanyua Dani. Walipokelewa na Isa akiwa sambamba na Pila na kumlaza juu ya kitanda maalum cha matibabu ili aweze kupatia matibabu. Kila mmoja alipomwangalia Dani hakutamani kumwangalia mara mbili kwani alikuwa hatamaniki mwili mzima ulitapakaa damu na vidonda vilivyosababishwa na vyuma vilivyokuepo juu ya roket sambamba na ule upepo mkali uliokuwa baadhi ya mawe mengine mazito mazito. Moja kwa moja Dani aliingizwa katika zahanati ndogo iliyokuwa ndani ya roket ili apate matibabu haraka maana alikuwa amepoteza damu nyingi sana. Nilichukua vifaa na mimi ili niweze kumsaidia Peter tuweze kuokoa maisha ya Daniel ambaye muda wote huo alikuwa hajitambui na alipoteza fahamu zake. Haraka haraka tuliweza kumsafisha vidonda vyake na kuweza kumpatia matibabu ya dawa na kumwekea drip ya damu ili kuweza kumsaidia kwa maana alipoteza damu kwenye ile ajali. Baada ya nusu saa nilitoka ndani ya kile chumba cha matibabu na kutoka hadi nje ya roket na ukuta varangati kubwa kati ya Mariam akitupiana maneno na akinapira na Isa Rombwe. Sikuweza kufahamu kwa muda ule hadi hapo nilipowasogelea ndipo nilipogundua ilikuwa ni sakata kuhusu kumzuia biti asifungue mlango ili kumsaidia Dani. Listen ni Captain Mariam. Sio kwamba hatukupenda kumsaidia Daniel, bali tungefanya kama biti alivyotaka kufanya. Nadhani maisha yetu wote ingekuwa matatani. Na hiyo ndo sababu kubwa ya kumzuia Bita asifungue mlango wa roketi. Isa aliongea kwa hisia huku akiwa amemkazia macho captain ambaye alikosa jibu wala neno la kuongea bali aliishia kukaa chini. Na hapo watu wote walitulia na kuelewa kwa nini Pila na Isa walimzuia Bita asimfungulie Dani mlango na hata mimi kidogo niliweza kuelewa ilikuwa ni nini sababu ya kufanya vile. Nilipojaribu kuangaza ngaza eneo zima tulipoweka kambi ilikuwa haitamaniki kwani vitu vyote vilikuwa vimesambaratika na kuharibiwa vibaya pamoja na ile hema ambayo tulikuwa tumeweka kwa ajili ya kupumzikia. Tulianza kuzunguka kuna kule tuweze kuokota kota vifaa ambavyo bado vilikuwa vizima ili tuweze kufunga tena mitambo ya mawasiliano ili tuendelee na kazi yetu iliyotuleta hapa. Tukiwa bado tunaendelea na ile kazi naye Dr. Bita alitoka na kila mmoja alimuuliza juu ya hali ya Dani ili wapate kujua anaendelea aje. Anaendelea vizuri nafikiri baada ya siku kadhaa hali yake itaimalika msijali atakuwa hapo watu kama zamani bita aliongea kwa kimwangalia isa kwa hasira alipomaliza kutueleza hayo mariamu alimchukua bita na kwenda naye pembeni kidogo ili apate kumweleza kwa nini isa na pila walimzuia asifungue mrango ili kumsaidia dani ilikuwa ni kazi kubwa kumuelekeza kwa ni kwa mbali walionekana wakibishana na kunyoshana vidole lakini mwisho wake tuliona wakipeana mikono na kukupatiana ndipo walipodajia tulipo tusameane doktor 
Isa alimwongelesha Bite huku akiwa anaiweka sikira yake kiunoni. Usijali, I'm okay. Bite alimjibu Isa huku akikaa kwenye kiti na amenikimpatia kopo la soda ya coca ajipoze kidogo. Sura ya nne Shimo liloja almas. Hatimaye mwezi uliisha tangu tufike katika ardhi ya sahali hii ya guta, mambo yalikuwa yanaenda kama tulivyopangilia, lakini mwenzetu Daniel hali yake ilikuwa bado haijaimalika barabara, kwani alikuwa bado hawezi kutembea muda wote huo, alikuwa anashinda medala. Kwa mara ya kwanza tuliweza kuandaa safari kwa ajili ya uchunguzi wa kugundua mahali yanapatikana madini ya uranium. Na safari yetu ilikuwa twende hadi kwenye msitu uliokuwa ukionekana upande wa mashariki. Safari iliandaliwa na kila kitu kilikuwa kipo sawa. Nilikotakiwa kuenda katika zoezi hilo ni mimi, Mariam, Zakia, Godian na Isa Lumbwe. Na wote tulikuwa tumeshajiandaa kwa ajili ya hiyo safari. Sto ilifunguliwa ili kuwepo nyuma ile locket na kutolewa gali dogo la wazi la kijeshi aina ya Land Cruiser iliyo wazi. Tulipakia kila kitu ndani ya gali na kila mmoja alikuwa na siraha yake aliyoiona yeye inamfaa. Wote tulijipakia ndani ya gari na Zakia Sadik alikamata usukani wa gari na safari ikaanza kuelekea tunakotakiwa kwenda. Nikiwa nimekaa pembeni ya Mariamu huku nikiwa nimeshikilia ule mkufu uliokabidhiwa na mke wangu uliokuwa ukininginia muda wote shingoni mwangu niliushika na kujikuta nikijiongelea moyoni. Soon nitarudi my cute wife na mateso yako yote yatafika mwisho. Kila siku napambana kwa nguvu zangu zote ili jeni kusaidie mke wangu. Dr. Vipi? Mbona unaikana na mawazo mengi? Godian aliniuliza huko akiwa amegeukia nyuma na kutuangalia tulipokuwa tumekaa mimi na Mariam. Nilishtuka, nilishtuka toka katika lile dimbu la mawazo na kumwangalia kwa jicho kali Godian na alijishuku mwenyewe na kuangalia mbele huko akijisemea kwa sauti ya chini chini. Mm, wakina mawazo yao, wasijua katutafuna bule hali ya kuwa bado tunatembea. Hey, kumbe unalitambua hilo ndo ukae kimya sasa. Zakia alimjibu Godian huku macho yakiwa mbele na mikono yake ikae imeshikilia vizuri usukani wa gari yake. Baada ya masaa takriban mawili kupita hatimaye tulifanikiwa kuwasili katika ile misitu minene tuliyokuwa tumepanga kuifikia mwanzo wa safari yetu. Zakia aliegesha gali pembeni ya msitu na kila mmoja alishuka huku akiwa amebeba begi lake mgongoni lenye vifaa vyake vya kazi tayari kwa utafiti kuanza. Mm. Godian alijikuta akiguna akiwa analitengeneza begi lake mgongoni na kukoki bastola yake kunoni mwake kwa mbumbwe zote. Vipi? Na hiyo silaha kuna nini? Isa alimuuliza Godian huku akifunga mlango wa gari. Nothing ya fande. Alimjibu na kuanza kuingia mstuni kumfuata Mariamu alipokuwa anaelekea. Na wote tukaanza kufuata msafala tukizama mstuni kwa ajili ya kuanza kazi iliyotupeleka eneo lile. Ulikuwa ni msitu mnene, ulikuwa na miti mirefu iliyokuwa na matawi yenye majani marefu, tena matawi yake yaliweza kufungamana vizuri kuanzia juu ya shina hadi chini. Iliyosababisha msitu uonekane kufungamana na kuleta kiza ukiwa katikati ya ile miti. Ilikuwa ni kazi ngumu sana kupenya katika ile miti, lakini tulifanikiwa kupenya kwani Isa na Mariam walikuwa na vifaa maalum vya kuyakatia yale matawi ya miti na kuyaangusha chini. Tukiwa watu makini, hugu zakia akiwa na kifaa maalum kilichokuwa kikitafuta eneo ambalo madini ya uranium yanapatikana. Vipi? Hakuna dalili yoyote? Nilimuuliza zakia huku nikilinyota yule mmoja la mti lililokuwa mbele yangu na kulitupa pembeni. Hakuna ila naamini tutakapozidi kusonga mbele mambo yatakuwa mazuri. Zakia alinijibu kwa kiangalia kile kifaa kwa umakini na kusonga mbele. Sasa tunaweza tukawa tunazunguka bila mafanikio yoyote na huu msitu ulivyo mnene. Tunaweza kumbuka njia tuliyopita kweli? Hakuna kitu kama hicho doktor. Kwanza hapa si tuna kifaa kinachotuonyesha mahali kambi ilipo. Kwa hiyo haina haja sana ya kujali kwa hilo. Zakia alinitoa wasiwasi huku tukiendelea na kazi mle msituni. Du, huu msitu wazee. Mbona unanipa mashaka? Godian akiwa na Maria mbele na wao wakijaribu kupiga soka. Acha uga wako kamanda. Na sio uoga captain. Hivyo uone huu msitu ulivyo au? Mbona mimi naona kawaida sana? Okay, hakuna shida kama naona ni kawaida. Endelea na kazi kama ndio yako. Alimjibu huko akimwangalia Mariamu usoni na kutabasamu. Mambo yalizidi kuwa magumu maana tulikuwa tunazunguka kwa muda wa masaa takriban mawili bila mafanikio mule mstoni. Wote tukajikuta tumechoka na kukaa chini ya mti mkubwa uliokuwepo mule mstoni na kuanza kutafakari kwa kina. 
Nilijitupia chini na kutoa begi langu chini huku nikipiga fundo moja la maji na kumwangalia Maria Muson nikimuonyesha dalili za kukata tamaa kwa kazi ile ndio kurudifanya mle story. Maria aliniangalia kwa uso wake ulionyesha kila hali ya kuendelea kupambana kwa ni bado alikuwa na uhakika na utafiti wake aliyoufanya pindi tulipokuwa duniani. Maria alimwangalia Zakia na kukaa chini huku Godian akiwa anajiongelea kama mwenda wazi. Mimi nilisema jamani Isije kwa tumekuja kufanya kazi ya bule huko. Kila mmoja alimwangalia kwa jicho la husda akajikuta kishuku na ukaa chini. Eh, basi waungwana. Msimu kanivamia najaribu kuwakumbusha tu. Lakini hakuna hata mmoja aliyemjibu kwa muda wote huo Isa alikuwa yuko kimya na macho yake yalikuwa hayatulii kila kona ili mradi kuhakikisha usalama wetu unakuwa huko makini. Tulikaa na ile kwa muda wa kama dakika tano bila kupata wazo lolote na kila mmoja alionekana dhahili safari yetu ishie hapa tuanze kurudi kambeni lakini Zakia aliposimama na kusogea tu watatu mbele kile kifaa chake kikaanza kupiga makelele kikiashiria kwamba kuna eneo lina madi Zakia nini chuki kinachopiga kelele Godian aliuliza kurupuka kutoka pale chini na kumfuata Zakia alipo kabla Zakia yajibu wote tulikuwa tumekurupuka na kumsogelea alipo na kumtolea macho tujue nini kilichojiri lakini Zakia hakutujibu bali alikusanya mizigo yake na kuanza kuelekea kule ambapo kifaa kinapomuelekeza na sisi bila kuuliza tulimfuata nyuma. Sasa tunaenda wapi? Mbona tuelezeni jamani? Godian aliuliza huko akiwa amesimama na begi lake mkono wake tushangaa tunaviondoka. Tusubiria hapo hapo tunakuja sasa hivi. Mariamu alijibu kwa kiona kimbia tulipokuwa tunatokomea msituni. Nyo, e tusubiria hapo hapo. Mnaumwa nini? huku akiweka begi lake mbio kutuhai tulipokuwa tunaelekea tulitembea mwendo dakika 30 bila mafanikio huku kile kifaa kikaendelea kupiga kelele kuashiria kwamba tunazidi kulisogelea eneo tulilokusudia jamani mbona hivi godian aliuliza lakini hakuna aliye mjali na maswali yake kwani kila mtu alikuwa yuko bize kutafuta ni wapi madini yalipo mbona mnijibu jamani alitupa begi lake chini na kuinama huko okay, okay, ameshika magoti kuashiria kwamba amechoka kupindukia Jamani. Jamani. Safali alitucha kwa sauti kali na kukaa kimya ghafla. Godian. Maliamu anageuka huko akimuita kwa hasira kuonesha sasa tumechoka na kelele zake. Lakini tulipogeuka, wote tulimkuta Godian amekaa chini huko akiwa ameatoa macho pembeni ya kichaka kilichokuepo nyuma yake. Wote tulipata na mshtuko na Isa alikuwa kesi nje yake kuelekea alipo Godian lakini alishikwa mkono na Mariamu. Hebu subiri kwanza kamanda. Godian kuna nini? Zakia alimuuliza huko na yeye akiandaa sila yake tayari kwa lolote. Nothing but alisita na kuokota beki lake kuelekea kwenye kile kichaka. Ikabidi na sisi tumfuate ili tupate kujua nini alichokiona. Tulipomfikia tu Godian na Lipo na tulijikuta tukiangaliana usoni tusijue nini cha kufanya. Huku tukiwa tumeachana midomo wazi kama tumefumaniwa. Kwa upande wangu sikuweza kuamini nilichokuwa nikiona mbele ya macho yangu kwani hakikuwahi kuonekana kabla tangu nianze kuishi katika hii dunia. Huu ni mwisho wa sehemu ya tatu ya safari yangu kwenda Guda. Je, tulifanikiwa kutoka salama ndani ya msitu huu mnene au ni yapi yaliyotukuta ukiachilia mbali ni kitu gani kilicho mbele ya macho yetu ambacho sikuwahi kukiona kamwe katika hii dunia? Mimi ni DON Mtunzi akiwa ni Amani Kigoye na hapa ni simulizi mix. Uskose kuungana nami katika sehemu ya nne kuweza kujua nini kiliendelea. Comment, like na share pia usahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Simuli